estás? Bienvenidos a todos. Gracias por estar conectados, gracias por estar en este encuentro que esperamos que pueda ser de, de utilidad para todos nosotros. Le damos la bienvenida y además eh, dos cositas. Por favor, anoten en el chat. Primero, eh, su procedencia, de dónde nos están viendo, están escuchando. Este, ¿qué, qué zona, qué región, provincia, si un hospital, si es este, un centro de salud, bueno, que quieran poner. Y la segunda cosa es que tienen el chat para eh, preguntas, para observaciones, así que tomen en cuenta eso, porque lo vamos a estar levantando. La idea es escuchar la presentación de Ricardo, de Ingrid, este, vamos a estar intercambiando y después al final intercambiar con preguntas, sugerencias, propuestas, comentarios, etc. Así que tomen en cuenta eso. Bueno, decirles que esta articulación entre eh, la Dirección de Salud Mental, la Dirección de Neonatología y otras varias... Perdón, perdón, Perinatal y Niñez. Este, y otras áreas del Ministerio, esta articulación eh, lleva ya tres años. Comenzó en el 2020 eh, con la idea de hacer una guía de recomendaciones sobre embarazo y consumos problemáticos que ya está subida a la web del Ministerio de Salud, de la cual después Ricardo nos va, nos va a hablar. Así que bueno, llevamos estos años de articulación y, y este, la verdad es que es un placer... Los, los resultados que hemos tenido. Eh, este, a ver, eh, nosotros pertenecemos, eh, los que estamos organizando estos conversatorios, a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos. Y dentro de esta dirección pertenecemos, formamos parte del programa para el fortalecimiento de la red asistencial en la atención integral de los consumos problemáticos. Este es un programa que se creó el año pasado y desde el año pasado estamos trabajando en cursos este, regionales, vamos a las provincias a trabajar justamente en fortalecer la articulación, espacios de articulación entre todos los dispositivos que abordan consumos problemáticos en los territorios tanto del sistema sanitario como ONGs, CEDRONAR, etcétera, lo que haya en el territorio, espacios de acuerdos de, este, para, para poder efectivizar todo lo que hay en territorio, que es mucho. Entonces, dentro de estas capacitaciones que estamos haciendo, que estamos dando, como el curso que estamos teniendo en la plataforma de salud, eh, también estamos llevando adelante estos este conversatorio sobre esta temática va a tener tres encuentros y los contenidos de los tres encuentros va a ser progresivo. No es que vamos a repetir lo del primer encuentro en el segundo y en el tercero, sino que vamos a plantear cosas básicas ahora en este primer encuentro. En el segundo encuentro iremos profundizando para llegar al tercero con una, una estructura y un esquema más armado y más profundo, que pues puedan tener herramientas en lo que hacen cotidianamente. Así que bueno, dicho todo esto y habiéndole dado el marco y el padre, quiero presentar este, a las personas que, que van a estar eh, hoy compartiendo con nosotros este, todo lo que saben, que es mucho. Ricardo, el doctor Ricardo Nieto es pediatra, neonatólogo, jefe de división neonatología de la maternidad Sardá y además eh, es, eh, forma parte del área de neonatología de la dirección de peri, perinatología y niñez. Muy Perdón, bien, no, no. es como desmanicomialización, ¿viste? no sale muy fácil. Bien, este, así que Ricardo nos acompaña, gracias Ricardo por, por no, estar gracias acá. Gracias a ustedes por la invitación. Y Ingrid Metz, Ingrid es psicóloga y forma parte de, del equipo del, del programa. Este, un, un sostén muy fuerte. Ingrid está preparando todo lo que son capacitaciones y etcétera. Estamos eh, vamos a tener una 20 minutos, media hora, más o menos, de, de, de lo que Ingrid y Ricardo quieran transmitir. Y 
vamos a tener los intercambios. Así que Ricardo, todo tuyo. Bueno, bueno muchas gracias, buenos días a todos y eh, todas. Este, yo les agradezco, agradezco a la, a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos la invitación porque es un espacio, digamos, eh, interesante para poder difundir el trabajo que, que hicimos juntos, ¿no? Esta guía que, que nos llevó tiempo de, de charlas, de conversaciones, de discusión, este, y que bueno, ya está, por suerte, ya está puesta en los recursos del Ministerio y ustedes pueden eh, acceder a ella. Y este material, yo pienso que es como un material base, es como un, eh, un fichero, algo que uno puede ir a buscar y profundizar en algunos temas. Este, incluso nosotros tenemos la idea de, de, de hacer eh, eh, parte de la para el resumen para el consumo en la casa, y, y eh, digamos, sacando distintas vidas reducidas de esta. Esta es la, la portada, estas son todas las acciones que, que fueron presentadas. Pido, pido por favor a todos los presentes en la sala que cierren su micrófono para facilitar el audio, porque si no se pierde parte de la charla. Mónica, tenés el micrófono abierto. Mónica, tenés el micrófono abierto. Pedimos por favor que todos los presentes se, se ocupen de cerrar los micrófonos. No podemos. Gracias. No podemos desde acá cerrar todos los micrófonos, algunos sí, pero. Entonces, eh, bueno, como les decía, eh, ¿ustedes pueden ver la presentación? No, todavía, ¿no? Ah, ahí estamos. A ver. A ver. Bueno, la próxima. La próxima. Voy a proyectarlo de abajo. No sé, ¿qué tengo? Ladrillos, moros, moros. No sé, ¿qué tengo? Tenemos la presentación. No, no puedo silenciar mi micrófono. No podemos silenciar. Ay, Moni, Moni. Delicia, Sánchez. No, que la está Moni, la que no puede. No, que está delicia. Bueno. Ay, nosotros salimos como hospital más largo. Ah, sí, le pusimos hospital más largo. Estamos, discúlpenos un segundo, que estamos intentando eh, que aparezca el, el power en, en la pantalla. Un segundito. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Volví a la primera. Decir que eh, también eh, la regulación Bueno, como les decía, estas son las distintas direcciones que, que participaron en la elaboración de la guía, que, que digamos, fueron el CEDONAR, la Dirección de Salud Mental de Adicción. Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida. Eh, Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes y Anomalías Congénitas. Coordinación de Salud Ambiental. Red Argentina de Toxicología. Este, y eh, como hospitales, eh, como consultores también, profesionales este, del Hospital Nacional Alejandro Posadas y del Hospital de Pediatría Juan P. Garraham. Este, en distintos puntos, ¿no? Fueron consultados en distintos, 
estos últimos, por ejemplo, cuando hablamos de, de síndrome de, de abstinencia este, del recién nacido, o drogas y lactancia. Este, así que bueno, la, la participación fue, fue múltiple, digamos, y, y llegamos a este, este acuerdo, estas recomendaciones, que son amplias, digamos, y que, bueno, pensamos después hacer eh, partes reducidas para que sea más fácil la, la lectura y, y, y seguir replicándola. Pero es importante el espacio para poder difundirlo y que ustedes también lo difundan en sus, en sus hospitales, en sus lugares de trabajo, este, como para pasar la próxima, como para, eh, digamos, difundirle y que se aproveche el material. La guía estaba, fue redactada con un enfoque de derechos, con una perspectiva de géneros, teniendo en cuenta las, las diferentes etapas del curso de la vida, pero con especial referencia al momento de la gestación. Próximo. Está destinada a todo el equipo perinatal, a los equipos de salud mental, a pediatras, a médicos generalistas y de familias, a enfermeros, a enfermeras, trabajadoras y trabajadores sociales, promotoras y, y promotores de salud. La producción. Este, y la propuesta, los objetivos fueron poner en agenda el tema del consumo problemático, ya de distintas jurisdicciones este, nos venían pidiendo a la, a la Dirección Nacional de Cursos de Vida eh, material, ¿no? Y nosotros a su vez también, como objetivos, te, teníamos compartir el conocimiento y la experiencia, porque vi que estaba conectada eh, la provincia de Misiones o representantes de la provincia de Misiones, este, y acá lo pusimos de, de corrientes, pero hay iniciativas en distintas jurisdicciones, Corrientes, Misiones, Mendoza, que tienen guías escritas, entonces también es bueno poder visibilizar el trabajo que se viene haciendo. Este, bueno, la próxima. Es un tema complejo, eh, con, de que tiene distintas aristas, ¿no? desde la salud mental, desde el problema social. Este, y el objetivo, digamos, es cuidar y acompañar a estas personas este, en el momento, digamos, durante el embarazo o durante un aborto espontáneo o durante la interrupción voluntaria del embarazo o la interrupción legal del embarazo, durante el parto, el posparto y la crianza, sin asumir una postura punitiva y arbitraria, ¿no? que podría eh, re, eh, derivar en una atención inadecuada o una falta de acceso de las personas gestantes al sistema de salud. Esa fue, digamos, siempre nuestro, nuestra filosofía de trabajo. Eh, la próxima, bueno, y contiene recomendaciones para el abordaje, que hay algunas cosas que para algunos son muy conocidas, pero para otras son nuevas, como puede ser la primera escucha. Este, con las características que tiene que tener una primera escucha, que a veces uno ve eh, estadísticas que surgen de, de sistemas de información que digamos, nosotros promovemos digamos, del Ministerio, no digo que esté mal los sistemas de información, sino como se releva la información. Muchas veces cuando uno llena el SIP, que es el Sistema Informático Perinatal, pregunta como en una encuesta, ¿no? alcohol, tabaco, violencia, y no se detiene a generar un marco de, de confianza, de confidencialidad para abordar el problema. Y si uno pierde eso, digamos, las estadísticas no van a ser confiables. Este, después hay una serie de... Ay, perdón, se pasó. Hay una, gracias. Hay una serie de herramientas para visibilizar y evaluar el, el consumo problemático. Están los recursos, como les dije, de las redes provinciales, el trabajo que se viene haciendo en cada una de las provincias. Se hizo como una encuesta durante la elaboración de la guía y se puso un resumen eh, en uno de los anexos. ¿no? Este, y después, estrategias farmacológicas y no farmacológicas, por, por ejemplo, en el caso del síndrome de abstinencia neonatal. La próxima. Bueno, hay algunos algoritmos de atención, acá les puse dos como ejemplos. Pero una de las cosas que quiero decir acá es que nunca en una primer consulta obstétrica debe faltar la pregunta, en un, como decíamos antes, en un ambiente de confidencialidad, este, si hay consumo, digamos, si hubo consumo. Porque uno sabe que en el 96% de la población, por ejemplo, en el caso del alcohol, consume alcohol. Si es de forma responsable, no es un problema para la salud. 
pero siempre en la gestación el consumo de alcohol es problemático. Entonces no, no puede faltar esta pregunta y si la respuesta es que hubo consumo durante el embarazo, se dan pautas, eh, advertencias, digamos, pautas, se explican los riesgos que tiene el consumo de embarazo se, en, durante el embarazo, se explica que no tiene que ver con con la dosis ni con el tipo de bebida, sino que el riesgo está siempre presente y en una nueva consulta se debe reevaluar sobre el tema y si persiste la exposición al, al, a, a la sustancia, este, hay que hacer un acompañamiento multidisciplinario con salud mental y con servicio social en conjunto. Con respecto a eso, una de las cosas que recuerdo cuando se hablaba en el, en el, el equipo que armó esta guía es, por ejemplo, el uso del café que pasa desapercibido, pero en una situación de embarazo, con las tensiones y con las eh, modificaciones en las rutinas cotidianas que se dan, de golpe se incrementa el café y pasa desapercibido y no se pregunta, y no se considera siquiera como sustancia psicoactiva. Eh, y hay otras, otra eh, cuestión que también aparecía, que era el, la costumbre que tenemos de usar diferentes sustancias, eh, por ejemplo, de automedicarnos, está como instalado culturalmente para estar mejor o para tal o cual cosa, este, lo cual pasa desapercibido en el embarazo y puede tener gravísimas consecuencias. Sí. Entonces también el tema del manejo de psicofármacos que usamos regularmente por ahí para dormir o que tenemos instalados en nuestras rutinas cotidianas en una situación y culturalmente aceptadas, en una situación de embarazo es recontra importante tomar eso en cuenta porque son esas pequeñas situaciones que pasan desapercibidas, que no son declaradas ni como consumo, ni siquiera registradas como consumo problemático, pero que sí lo son a la hora de la situación del embarazo y sus consecuencias. Perfecto. Eso, sí. ¿no? sí, ahí surge un tema que sería la percepción del riesgo, ¿no? eh, que, que en algunos eh, consumos y en algunas sustancias no se percibe el riesgo. Por ejemplo, muchas veces la cerveza no es considerada una bebida alcohólica, o la marihuana, como que no se, se reconoce que puede dañar. Uno dice, bueno, es una hierba, es una planta, es un producto natural. O a veces, incluso, cada vez ahora, digamos, uno ve eh, en otras presentaciones, lo habitual de la marihuana es que sea fumada, pero hay, hay otras preparaciones este, en las que puede, puede, puede contener marihuana, incluso las preparaciones de los, de los aceites, si no son medicinales, si son caseros, pueden tener distinto nivel de, de, cannabid de cannabidonoides, incluso las cremas, este, la absorción a través de la piel eh, existe, digamos, y uno no lo percibe el riesgo. Entonces, por eso es importante poder eh, transmitir todas estas cosas en la consulta en la primera consulta del embarazo, ¿no? La próxima. Este, bueno, eh, cualquier tipo de consumo de sustancias psicoactivas durante la, la, la gestación y la lactancia es problemático. Este, y, bueno, esta es la definición, digamos, de consumos, ¿no? Este, y es una cuestión compleja. Entonces, eh, yo pienso, digamos, eh, que, que ningún padre o madre quiere dañar a su, a su hijo durante la, la gestación, ¿no? Pero lo que falta muchas veces es información correcta este, para poder tomar decisiones adecuadas durante la, la gestación. ¿no? Eh, hay diferentes consumos, eh, en general el alcohol, los más frecuentes son el alcohol, el tabaco... Este, la marihuana y estos generan problemas en el embarazo porque afectan tanto el cerebro de, de, del feto en desarrollo este, como también afectan la circulación placentaria y eso lleva a que haya más riesgos de retraso de crecimiento intruterino como son los productos químicos asociados al humo del tabaco o de la marihuana, este, que está demostrado que los niños expuestos tienen menor peso al nacer, este, también mayor riesgo de desprendimiento placentario y después del nacimiento mayor riesgo de muerte súbita, en el caso del, del, del tabaco, en el caso de la marihuana, de la cocaína, 
Este, y también hay efectos a largo plazo, que acá está bueno tomar el tema también de los mil días, ¿no? porque hay efectos del tabaco que se ven sobre la infancia, por ejemplo, mayor predisposición a problemas respiratorios y asma, porque el, el feto, digamos, durante los primeros mil días o el, y el recién nacido está en una etapa de crecimiento muy rápido este, y es muy vulnerable a estos factores o a estos tóxicos que pueden afectarlo. Por eso es que, digamos, en este marco uno debe proteger el crecimiento del recién nacido. Con respecto al síndrome alcohólico, con respecto al alcohol, digamos, acá vale decir que es la causa más frecuente de retraso mental en la infancia y tenemos eh, los trastornos del espectro alcohólico fetal como un marco amplio este, que pueden estar relacionados con el síndrome alcohólico fetal específicamente cuando ya hay dismorfias asociadas al consumo de alcohol durante la gestación o a veces hay trastornos de eh, la conducta, como puede ser problemas de, de conducta, hiperactividad, este, dificultades en el aprendizaje, en la lectura, en la comprensión de la lectura, este, y que pasan desapercibidos, este, digamos, y que eh, digamos, cualquier volumen como dije antes, cualquier cantidad de alcohol en el embarazo es eh, tóxica y cualquier tipo de bebida también. O sea, durante el embarazo la, la consigna es alcohol cero. Eso vale aclararlo también, este, porque muchas veces, como decíamos antes, no hay una percepción del riesgo con algunas bebidas. Después, con respecto a la lactancia, para evaluar si durante una situación de consumo eh, se debe proseguir o suspender la lactancia, es una decisión compleja para los pediatras y uno tiene que evaluar eh, todo el contexto, ¿no? evaluar eh, el, el estado de la madre, el estado alimentario, la presencia de otras infecciones, a veces si hay existencia de policonsumos, muchas veces se asocian los consumos, tabaco con alcohol o, 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 o tabaco y marihuana, este, el estado psicológico y psiquiátrico de la persona, si, en qué aptitud está, si, si tiene una, qué relación tiene con la sustancia y también este, el marco, el, los recursos familiares y el contexto de acompañamiento y de apoyo que tiene esta persona para, para sostener la lactancia en este contexto, ¿no? Y también si hay accesibilidad a sustitutos, digamos, la forma en que uno va a asegurar la, los sustitutos de la lactancia en el caso de suspender la lactancia. ¿No? Sí, que me imagino, perdón Ricardo, pero me imagino que eso está asociado también, eh, me acuerdo que lo hemos hablado, con el costo de los productos que reemplazan la lactancia, claro. digamos, ¿no? que claro. son altísimos. Digo, ¿no? Sí, sí. Eh, el costo y sí, la, la, la accesibilidad que tenga, claro, ¿no? Si claro. uno suspende la lactancia también es claro. una responsabilidad, digamos, él lo hace por, por, el, por el bien de ese niño, pero este, tiene que asegurarle también una, un sustituto adecuado. Este, como conclusión, bueno, pensar a veces cuando empezamos, por lo menos yo empecé a estudiar el tema este o a involucrarme en el tema, me, me pensaba esto, que el embarazo podía ser una oportunidad, pero bueno, después como que uno amplía la mirada y a veces el embarazo es un estado por el que puede o no ser deseado, este, entonces es una etapa de crisis y transformación. Y a veces este, puede ser una oportunidad para dejar de lado la, el consumo, pero también a veces puede ser una situación en la que se perpetúe el consumo. Este, o sea, no, no partir de, 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 digamos, de preconceptos cuando uno aborda estas situaciones, ¿no? Este, es una situación en la que se resignifican las figuras parentales y se visibilizan los vínculos familiares o la ausencia de ellos. Entonces, este, como equipo de salud debemos eh, tener toda, toda, esta idea, toda esta visión, digamos, al momento de abordar eh, a la persona 
para poder cuidar sin asumir conductas punitivas o arbitrarias que puedan restringir el acceso a la salud. Yo, eh, si me permiten, Ingrid, eh, seguramente vos lo vas a retomar esto, pero eh, eh, me quedé pensando en esto, Ricardo, en que eh, justamente eh, si partimos del ideal, ¿no? de lo que debería ser idealmente, es una cosa. Ahora, si partimos de la realidad, de lo que se puede, de lo que esa persona está en condiciones de... Otra, es otro tema, digamos, claro, otro cantar. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque justamente vos empezaste diciendo que lo que necesitamos es el acceso y la permanencia de estas personas en el sistema de salud sí, claro. para poder acompañar esos procesos. Y si caemos en una conducta punitiva, este, que seguramente vamos a profundizar en los encuentros próximos, si caemos en una conducta punitiva o arbitraria de que no, este, esa y, y la persona lo siente, mm. siente el rechazo, siente la resistencia, siente, se va del sistema y perdemos la posibilidad de, de acompañarla. ¿no? Claro. Sí, yo creo que relaciona también con la idea de, del proceso de construcción de los cuidados, claro. ¿no? como que eh, no es que hay o no hay, y no es una cuestión binaria de sí o no, blanco o negro, sino que es una cuestión de ver cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores protectores, con qué se puede llegar a contar, y eso vale no solo para el contexto familiar o comunitario, sino también vale por ahí con los apoyos que desde el Estado se pueden dar, porque hay planes para acceder a los alimentos que los recién nacidos necesitan, hay planes y apoyos que van contemplando y que van tomando diferentes aspectos, digamos, como para ir construyendo ese acompañamiento. Hay responsabilidad del Estado, pero también hay acciones del Estado, programas, planes, eh, acciones concretas, y ahí es parte del equipo interdisciplinario en su mirada y en conocer esos recursos, esas herramientas, como para usarlas lo más efectivamente posibles ¿no? este, en este sentido y de ver cómo acompañar a las personas que realmente accedan a esas, a esas posibilidades y esto vale para la parte de salud pero también vale por eso yo hablaba del equipo interdisciplinario y la necesariedad de, de la mirada este, interdisciplinaria es también el plano de los derechos tanto del niñe como de la persona embarazada este, y después, bueno, el binomio lactante, como todo lo que tiene que ver con la inclusión social, todo lo que tiene que ver con eh, la garantía este, de, de posibilitar a esas personas transitar ese proceso en el que están, en, en este sentido, ¿no? Por ahí me, me dio pie lo que dijiste, pero como para este, pensar esto realmente como una construcción este, que es muy situada, que no hay una receta que sirva en todos lados de la misma manera este, y no es un tema de muchos o pocos recursos solamente, sino que es fundamentalmente ver cuál es el criterio de realidad con el que se puede construir y se puede sostener en el tiempo el proceso ¿no? y propuesto. Bueno. Eh, ese es el lugar, digamos, es con él, a través de ese link pueden, pueden acceder a la guía o poniendo el nombre directamente eh, en Google, eh, acceden a la página. En serio, pueden verlo. Este, bueno, muchas gracias por la atención. Seguimos acá. <risa> Ahora, ahora después contestamos preguntas y, y este, escuchamos observaciones y eso. ¿Cómo vamos con las preguntas? Bien, Nadia, gracias. Nadia, Diego nos están ayudando. Gracias, forman parte del equipo también de Consumos en este momento, así que muchas gracias por el apoyo. Bien, Ingrid, todo tuyo. Bueno, eh, muchas gracias a Ricardo por venir, por aceptar esta invitación y por presentar la guía este, como herramienta y también como cuento, como la historia, la historicidad de ese, de ese trabajo que duró más de dos años entre muchos equipos, entre muchas personas, entre diferentes disciplinas y que realmente fueron muchas horas de discusión y de mesa redonda donde fuimos hablando un montón de aspectos y en mi caso personal yo he aprendido muchísimo. Este, fue un hermoso y muy grato encuentro esa convocatoria hecha en su momento por la Dirección de Salud Perinatal y Niñez 
pero fue para, para mí y para, digamos, el, 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 esa, esa forma dinámica de ir construyendo una herramienta desde las prácticas, desde la vivencial, desde esos lugares tan diferentes, eh, bueno, eh, esa experiencia y la verdad que un enorme aprendizaje y un orgullo de que hoy exista esta sí. herramienta, soy feliz. <risa> Después de tanto esfuerzo y tanto no, tiempo. No, pero además este, es un área de, que no estaba este, trabajado, el tema de consumos y embarazo y lactancia y estas situaciones se trabajaba siempre el caso desde la persona adicta, desde la persona con consumos problemáticos que además tiene un hijo, que además tiene tal o cual situación, que además ese hijo, este, bueno, hay que ver cómo, no, pero nunca se había abordado como situación compleja y con la posibilidad de generar respuestas en ese nivel de complejidad. Y ahí me parece que la guía da un montón de herramientas que son este, fundamentales y que pueden ser tomadas para anexar a las situaciones puntuales que se den en cada lugar, en cada hospital, en cada salita, en cada comunidad, vamos a ir viendo en, en, las, en el conversatorio cómo hay algunas otras variables que eh, van generando, eh, digamos, van aportando más a esa complejidad y quien se encuentra con eso dice, ay, ¿yo qué hago con este caso? ¿yo qué hago con esta situación? Y nos ha pasado en este tiempo de conocernos, de habernos llamado y decir, mira, pasa esto con una situación, ¿cómo y de qué manera se puede resolver? Eh, desde, la, eh, desde salud mental, una de las posibles respuestas es que existe un 0800 para el país para hacer preguntas cuando aparece esta situación y uno dice, ¿y ahora qué hago? Eh, más allá de esto... Eh, les quiero contar que estos tres encuentros que van a tratar de, consumos pro, eh, de embarazo y consumos problemáticos, eh, el último va a volver a contar con la presencia del doctor Ricardo Nieto, que ya lo prometió, eh, pero básicamente van a ir tocando algunos de los temas que eh, nos conmueven cuando empezamos a... Eh, cuando decimos, bueno, ¿desde dónde abordamos esto? ¿De qué manera? Y si bien Ricardo les trajo, digamos, la presentación de esta herramienta y además algunas miradas desde, los, desde el sufrimiento fetal y desde las consecuencias, tanto para la persona gestante como para, para el feto, eh, yo les quiero traer algo que nos atraviesa, que tiene que ver con el embarazo y con los consumos problemáticos y que nos atraviesa como personas, como integrantes de esta comunidad eh, de la que formamos, humana de la que formamos parte en este momento histórico. ¿Y por qué les digo esto? Eh, bueno, podemos ver el Power, podemos acceder. Eh, sí, la próxima. Eh, les decía que cuando uno empieza, este, dice, bueno, acá detecto, se plantea un embarazo con consumos problemáticos, se sabe que es una situación compleja, se escuchan palabras como abordaje integral, integrado, intersectorial, interdisciplinario, con perspectivas de derechos humanos, género y territorialidad. <risa> Y cuando yo termino de escuchar todo esto, sigo diciendo, ¿y qué hago? Se habla de trabajar en equipo, de construir salud y salud mental en la comunidad. Y seguimos con las grandes preguntas, ¿cómo se podría llegar adelante esto? Entonces aquí el planteo, el primer planteo es cómo generar buenas prácticas en este sentido. ¿Qué acciones se hacen posibles para fortalecer la asistencia y continuidad de cuidados en este, en este tipo de casos complejos? La próxima. Una de las primeras cosas que nos, que nos atraviesan es lo que nosotros llamamos los prejuicios. Eh, prejuicios en temas, en términos de que uno cuenta con saberes, más allá de haberlos hecho conscientes. Uno sabe que algo es de determinada manera y si uno no se detuvo a pensar acerca de eso y a buscar una, un posicionamiento crítico, eh, uno toma ese tipo de saberes eh, y, y, y actúa desde ellos, sin darse cuenta. Eh, con lo cual, eh, 
Uno de ellos, el primero, es eh, cuando nosotros escuchamos hablar de la droga o las drogas, eh, en general no, no, no nos... Eh, no nos tenemos a pensar sobre esto. Eh, cuando escuchamos la droga se instaló en el barrio, o la droga se instaló en la esquina, o la droga se llevó a nuestros hijos, parece que todos entendiéramos de qué se trata. Y es más, eh, muchas veces los medios repiten estas frases y reinstalan estas frases con mucha fuerza. Y pareciera que la droga es una subjetividad este, y actuamos ante ella, ante ella con temor muchas veces. Era una instancia que este, peligrosa, dañina, maligna, que incide sobre toda la sociedad, incide sobre la comunidad, sobre la familia, sobre nuestros hijos. Eh, y en realidad, la construcción social lo que se llama una representación. Perdóname, Ingrid. Eh, eh, Mangel, perdón, Mangel Pereira 76, tenés abierto el micrófono y se escucha. Mariela también. Mariela. Mariela también. Mariela, tenés abierto el micrófono, por favor, apagar los micrófonos, cerrar los micrófonos. Porque hay interferencia de, de, de sonido. Gracias, Mariela. Bien, eh, con respecto a esto, eh, lo más grave no es solo esto, sino que además invisibiliza otro tipo de consumos. Pareciera no. ser que hay determinadas, este, que hay determinados tipos de consumos que van asociados a esto que se llama la droga, y hay otros consumos de sustancias fármacos que pasan totalmente desapercibidas. Eso sería la parte más grave de esta forma de prejuicio que está absolutamente instalada. Eh, lo llamamos concepto monolítico de la droga, ¿no? Cuando se habla de la droga, vamos a ver después que la Organización Mundial de la Salud en realidad define droga o drogas como sustancias que actúan en el cuerpo humano, por eso hablamos de la droguería cuando hablamos, nos referimos a las farmacias. Eh, la droga como tal no existe, es una construcción. Bien, eh, otro de estos prejuicios que nos atraviesan es el tema de la demonización de la sustancia, de considerarla algo como, como drogas malas y eso invisibiliza lo que serían o lo que se presupone que son drogas buenas. Está implícito eso. En realidad, de lo que se habla es la droga mala. Y la droga mala es la que mata, la droga mala es la que atrapa, la droga mala, mala es la que infecta como un virus, eh, la droga mala es la que vino, vino para instalarse. Eh, y resulta ser que eh, lo que no... Hace, genera una confusión bastante importante, porque... Pareciera ser que es algo que está fuera, pero también es algo que está dentro de nuestra comunidad. Y genera bastante dificultad en pensar cómo uno se puede posicionar frente a eso, ¿no? Uno queda atravesado frente a eso. ¿Y por qué yo traigo esto de los prejuicios? Fíjense que hasta ahora no hablé de usuarios ni de equipos interdisciplinarios, porque estos prejuicios nos atraviesan a todas las personas. Vivimos en una sociedad donde estos prejuicios están instalados y una y otra vez se reafirman, y si no tenemos un posicionamiento crítico de por lo menos detectar estas frases, estos discursos, y poder replantearlos y poder eh, regenerar discursos que auténticamente tienen que ver con esas situaciones, con esos usuarios, con esos contextos bien situados, eh, empezamos a actuar en función de esos discursos que después vamos a ver en el encuentro que viene que tienen que ver con ciertas formas de mirar, con ciertos modelos de abordaje, de prevención y de asistencia. Y, perdón Ingrid, sí. eh, y esto hace que las acciones que llevemos adelante estén atravesadas justamente, como estás diciendo, por estos prejuicios. Entonces, eh, si, si no tenemos una reflexión crítica sobre eso, las acciones van a ser en concordancia con esto de la discriminación. Sí, también hay una cosa más, por ahí a mí me sale a decirlo por psicóloga, ¿no? Es el manejo de los miedos. 
Perdóname. Eh, hay alguien, perdón, a ver, por favor. Eh, Mangel Pereira 76 arroba gmail .com. Tenés abierto el micrófono y está interfiriendo. Por favor, ¿podés apagarlo? Eh, Mangel Pereira, ahí está. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, eh, por ahí yo decía que me sale mi sesgo como psicóloga en esto, que tiene que ver con los miedos. Nosotros a veces funcionamos más allá de nuestro pensamiento. Como personas funcionamos a través, también atravesados por nuestros sentimientos. Y uno de los sentimientos más arraigados y más históricos, este, prehistórico diría que nos hace reaccionar, es el manejo del miedo. Eh, tenerle miedo a una sustancia que se subjetiviza socialmente, que puede venir a quitarme a mis hijos o al barrio, o que eh, lleva asociado muertes y balas y luchas y todo lo que conocemos, digamos, muy fuertemente de los medios y las noticias, obviamente instala una reacción de miedo de la que muchas veces no somos conscientes o somos conscientes y la justificamos porque nos atraviesa como la ola de un tsunami. Entonces, poder tener una posición crítica frente a estos prejuicios, poder analizarlos, poder mirarlos y poder entender de dónde vienen, por qué vienen y sobre qué actúan, es una forma de empezar a deconstruirlos. Y también es una forma de habilitar otro tipo de recursos, porque algo que pasa con los prejuicios es que permiten un solo tipo de respuesta que pareciera ser como casi en reflejo. Bueno, si es esto, hay que hacer esto. Y no habilita ni, ni el análisis de situación, ni la mirada de la complejidad, y mucho menos la posibilidad de ver las herramientas o los recursos que la realidad del caso por ahí posibilitan o presentan. Digo esto porque parece que estuviera hablando de otro mundo, pero si uno mira un caso y automáticamente dice, consumo, ah, es una persona embarazada, pero consume, tiene que estar internada en un programa 24 meses, Dejamos de lado todas las demás condiciones porque hay una situación que dice que la única respuesta posible para esa situación es un programa de 24 meses. Al, la mayoría de ustedes que seguramente trabajan y se desempeñan en el sistema de salud van a decir, no, pero no es tan extremo. Bueno, son discursos que quedaron instalados y que muchas veces son extremos porque quedan instalados en las instituciones que son parte de nuestro sistema de salud. Entonces las rutinas que en otra época eran políticas públicas o eran la forma de abordaje quedaron instaladas, se sostienen en este tipo de prejuicios y automáticamente decimos una persona con consumo problemático no es para una guardia o no es para el servicio de neonatología o no se puede atender en el mismo lugar donde se atienden otras personas que están antes porque es peligrosa. Digo, esto es, esta es la razón por la que nosotros traemos la, el trabajo de los prejuicios y el trabajo de cuáles son y a dónde nos tocan. Nos tocan en la comprensión de poder pensar, pero también nos atraviesan en nuestra privacidad, en nuestro mundo interno, en el plano de, las, de los sentimientos, fundamentalmente de la angustia y del miedo. Uh -huh. Y nos hacen actuar. Entonces, la posibilidad de empezar a mirar de frente cuáles son esos prejuicios, hay muchos más, ahora voy a hablar de algunos más, hay muchos más. Nosotros elegimos cinco que son los más fuertes o los más visibles como para empezar a hablar de este tema y los invitamos a que ustedes vean en sus comunidades donde ustedes trabajan cuáles son los prejuicios que circulan, que por ahí son estos o por ahí hay alguno otro que también esté asociado a algo más situado. Bien, el próximo... Eh, otro prejuicio es que pareciera ser que los jóvenes, además de ser adolescentes, además de no cumplir con los mandatos que los adultos les implican porque parece que siempre piensan con su propia cabeza, además de eso parece que son consumidores de eh, consumos problemáticos de sustancias en lo posible ilegales eh, por excelencia. Y acá otra vez pasa lo que sucede con los prejuicios, que es el tema que visibilizan una parte, como si fuera la punta de un iceberg, pero invisibilizan la otra parte. Y es que hay consumos en otras etapas etarias, por ejemplo, que la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas hoy está eh, puesto por el Observatorio Nacional de, de Drogas, de la CEDRONAR, en los 10 años. 
y entendemos que los 10 años todavía la adolescencia ni empezó. Se invisibiliza el consumo problemático de los adultos que para poder llevar adelante la vida cotidiana a, eh, recurren a sustancias psicoactivas como el alcohol y el tabaco con muchísima más frecuencia que las drogas ilegales y fundamentalmente a la automedicación con psicofármacos. Esto de me tomo algo para estar un poco más arriba o para bancarme un poco más una situación o me tomo algo para poder estar a la noche más tranquila después del acelere del día o para poder estar con la familia. Y esto es, culturalmente parece instalado, parece casi una rutina de costumbre. Entonces poder empezar a entender que el consumo problemático no es algo exclusivo de la adolescencia, es un punto de partida para empezar a pensar en las, en, las, en las etapas etarias. Y no hablé de los adultos mayores, que también, digamos, tienen prescripciones seguramente para sus situaciones como cualquier persona, pero también que recurren a diferentes sustancias psicoactivas para ir sosteniendo y para ir sorteando los problemas que en esa etapa etaria se les presentan. Perdón, Ingrid, sí. voy a, eh, 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 agrego acá esto que estás diciendo como un, como un marco más macro, que vivimos en una sociedad que nos compele permanentemente al consumo. Permanentemente nos dicen tenemos que consumir, tenemos que consumir esto, lo otro, la comida, la ropa, el auto, la casa, la, las vacaciones, la, todo hay que consumirlo y cuanto más se consuma mejor, más vamos a mostrar que estamos en, una, en determinadas posiciones. El consumo de, de, de sustancias entra dentro de esta lógica, digamos. No es una lógica que viene de Marte, ni que la trajeron los, los marcianos. Es una lógica que como sociedad fuimos gestando, fuimos generando, que tiene que ver con, con este consumismo extremo. Entonces digo, este es el marco macro donde todo esto se instala. Entonces decimos... Ciertas cosas sí pueden consumirse, otras cosas no, porque son malas, pero estamos dentro de un marco donde le estamos diciendo a todo el mundo, consuman, consuman, consuman. Sí. Bien. Yo también, sí. una, un comentario con respecto a, a los adolescentes, ¿no? que lo que tenemos de, en la adolescencia, gracias a, a los colegios, ¿no? que los, la mayoría de los adolescentes están cursando el secundario, es mayor acceso a la información. Entonces uno puede saber que... El 45% de los niños menores de 15 años ya probaron el alcohol. O que el más del 75% de los niños o de los adolescentes menores de 17 años ya alguna vez eh, tuvieron un, un episodio de, 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 de alcohol, digamos, ingesta uh -huh. eh, alcohólica. Y entonces uno ahí puede decir, transpolar que el alcohol es un problema de la adolescencia. Si bien es problemático en la adolescencia, o sea, uno tiene acceso a esa información que tal vez no la tiene en otras etapas sí, de la vida, sí. que es más difícil hacer una, una Uno encuesta, podría ¿no? decir que es una población cautiva claro. porque la educación es obligatoria en la escuela secundaria claro, claro. en este país. Entonces, claro. en ese sentido, siempre se puede armar metodológicamente una población a la cual uno va supervisando a lo largo del tiempo y va sacando aristas, o sea que metodológicamente es fantástico claro. poder contar con una estructura que tiene variables fijas, pero este, nos perdemos pero de vista... representación de la sociedad también. ¿no? Pero Exacto. nos perdemos de vista Exacto. otras cuestiones. Perdón, y acá agrego que Cedronar acaba de presentar una... Este, una, una un trabajo estadístico que hizo con el INDEC sobre población de 16 a 70 y 64. 64 años, gracias, ya, ya estaba ampliando, este, justamente sobre el consumo. Y ahí aparece el consumo en toda la población, cosa que nos parece fantástica y, y Cedronar incluyó lo que son este, cuestiones más eh, de tipo... Eh, eh, no me va a salir la palabra, eh, cualitativas, ahí está, cuestiones cualitativas como por ejemplo por qué se consume, cuándo se consume, con quiénes se consume, cosa que da datos interesantísimos este, con respecto a bueno cómo abordar estos temas en prevención, en asistencia, etc. Bien, Otra, otro prejuicio que está instalado es que todas las personas que consumen drogas son adictas. 
El tema es que pareciera ser, esto es en el plano de las creencias, y está muy asociado a ciertas sustancias, que en general son las sustancias ilegales. Ustedes saben que hay algunas, después vamos a hablar en el conversatorio que viene bastante más sobre esto, pero hay algunas sustancias que están consideradas ilegales, y de hecho hay una ley penal, la ley de estupefacientes, en Argentina, que hace referencia a esas sustancias ilegales. Respecto de otras, que serían las legales, de las que no hay mayores referencias, salvo las clínicas, este, de las que vamos a tratar bastantes. Pero el tema es que cuando se asocia esto de las personas que consumen drogas, son, todas son adictas, lo pensamos más en fumar marihuana, en tomar cocaína, en inyectarse heroína o, o asociados, en los psicofármacos no prescriptos, de hecho hay en otros países, muy fuertemente, este, otro tipo de sustancias usados para anestesias o para manejos del dolor en medicina, que son sustancias también este, controladas, pero cuando se usan sin prescripción, este, generan adicciones y generan este, problemas gravísimos. Eh, ahora, el pensar que una persona solamente porque haya estado en contacto con una sustancia queda infectada como si fuera un virus, eh, también es un prejuicio. Eh, también esta, este prejuicio instala que, por ejemplo, haya personas que digan «Ah, no, si tal persona consume, yo no me junto con ella». ¿No? Como si juntarme físicamente con una persona implicara que automáticamente, si esa persona consuma, yo también me contagie de esa conducta. Eh, esto está absolutamente instalado en nuestro, digamos, nuestros saberes biomédicos, este, donde nosotros asociamos a muchas enfermedades, a las enfermedades transmisibles, y entendemos que parte de nuestros cuidados tienen que ver con cuidarnos y con vacunarnos de enfermedades transmisibles, entonces se prolongan, se proyectan este mismo, este mismo mecanismo sobre esto de la droga que está instalada como si fuera un virus. Este, esto también nos genera un montón de conductas que no favorecen ni a la protección ni a la continuidad de cuidados. Y eh, otro de los prejuicios es eh, esto de que un consumo lleva a otro, esto de la puerta de entrada, si alguna vez lo escucharon seguramente en algún medio de estos este, que son muy este, diestros en, en temas de consumos, en ciertos prejuicios de temas de consumo diría yo, que este, dicen, claro, uno empieza fumando un porro y al mes está consumiendo tal cosa y al año está con un camión de, lleno de cosas y a los cinco años está perdido, irreconocible, etc. ¿no? Como si uno con un porro empezara, está contenida la idea del contagio, pero también está contenida la idea de lo malévolo, ¿no? de que uno, si apenas se mancha con un poquito, queda manchado del todo, ¿no? o queda con una, con una identidad, queda modificada la identidad de la persona, de ser persona, con nombre y apellido, a ser una persona adicta, por el solo hecho de haber consumido algo. Nos olvidamos del uso recreativo, nos olvidamos que hay sustancias psicoactivas que culturalmente la humanidad consume desde la prehistoria, nos olvidamos de que hay usos y costumbres que tienen que ver con ciertos rituales, eh, y nos olvidamos del uso responsable, nos olvidamos del de, eh, uso recreativo de determinadas sustancias. De hecho, está culturalmente incluido, veamos cuántas películas, cuántas series, encontramos copas de todas las formas, con bebidas de muchos colores, algunas muy llamativas y generalmente muy asociadas a sensaciones. Cuando, enojo, cuando estoy enojada me tomo un shot, cuando estoy en una situación romántica son unos copones así impresionantes, generalmente con vinos, cuando estoy entre amigos eh, la asociación es con cerveza y con, este, con copas y con vasos y con... Este, con toda una cultura asociada a la degustación de, bebida, de bebidas y nadie piensa en ese momento son todos adictos. Sin embargo, con otras sustancias las que consideramos ilegales, esto pareciera ser absolutamente asociado. Entonces ahí también aparece este prejuicio donde esta, esta situación este, se plantea desde las sustancias. Y hay una situación más que tiene que ver con esto, y es que nos olvidamos, miramos las sustancias, como buenas o malas, casi con una valoración moral, pero nos olvidamos de las personas, 
¿Por qué alguien consume? ¿De qué manera consume? Por eso yo hace un rato hablé de lo recreativo y lo responsable. Y no hablé todavía, esto va a venir, y vamos a ver un poco desde dónde se arraigan los, los tipos de consumos en las personas, por qué una persona requiere consumir, necesita consumir, se constituye como consumidora en parte, como decía Analia, por qué recurre a esas sustancias psicoactivas, en qué situaciones, mucho antes de ser una persona dependiente, mucho antes de caer en lo que nosotros, las figuras que nosotros tenemos como construida en la cabeza de lo que es la persona dependiente o el, el drogadicto dependiente que perdió su posibilidad de autoabastecerse, de su higiene, de, 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 auto, eh, digamos, de autoproveerse de su alimentación y de sus cuidados. Este, esta cuestión de que una droga lleva a la otra. La, el otro contexto por el cual esto pasa es que hay algunas sustancias psicoactivas que realmente son adictivas, o sea que inciden en el sistema nervioso de tal manera y con tal rapidez que muy prontamente el nivel de acostumbramiento eh, biológico, eh, neurológico, eh, se hace rápidamente, con lo cual la persona cuando no tiene acceso a esa sustancia entra en lo que se llama la abstinencia y esto genera que la vuelve a buscar. La puerta de entrada no necesariamente es la abstinencia física, es la continuidad de las situaciones de algunas de esas sustancias. Y como información, ahí te... y como información la sustancia psicoactiva, según lo que dicen los toxicólogos, o, o hemos, hemos hablado con toxicólogos, eh, no es una droga ilegal, sino que es la nicotina, que es el tabaco, que más rápidamente llega al cerebro, que son tres décimas de segundo. O sea, en una pitada tenemos un efecto que se registra por diagnósticos por imágenes, este, mucho antes de eh, otras sustancias que, digamos, tardan más o que generan otro tipo de adicción, que es la adicción psicológica. Yo hablé hasta ahora de la abstinencia física. El problema es que hay sustancias que nos permiten que se incluyen en nuestra rutina habitual, en nuestra rutina cotidiana, por la cual estamos consumiendo eso, por lo cual estamos apelando o recurriendo a ese tipo de consumo para poder llevar adelante la vida cotidiana. Y ahí entramos en lo que es la abstinencia psicológica y el necesitar esa sustancia. Eh, reforzar esto, que todos estos prejuicios están centrados en la sustancia, que es lo que estaba diciendo recién. Todos estos prejuicios se centran en la sustancia, en la importancia de la sustancia, en lo que hace la sustancia, en lo que pasa con la sustancia, etc. En realidad lo que, está, lo que vamos a proponer es un corrimiento hacia la persona, de sacar del centro a la sustancia para poner en el centro a la persona porque es la persona la que entra en contacto con esa sustancia por las razones este, que sean, digamos entonces, eh, no, no es lo importante la sustancia sino las personas eh, cinco minutos te quedan quisiera hacer un rápido paneo además, pasamos a la próxima de algunas, vamos a volver sobre eso en el conversatorio próximo, de algunos prejuicios que están asociados directamente a las personas gestantes y al consumo problemático. Una de ellas, obviamente esto tiene mucho que ver con la mirada de género y diversidad, y tiene mucho que ver con algunas cuestiones que están largamente instaladas en nuestra, en nuestra sociedad. Una de ellas es que para hombres está bien visto este, el consumo se entiende y está asociado a valores de masculinidad, pero para las mujeres no, y me, mucho menos una mujer que podría potencialmente ser gestante. Con lo cual ya una primera asociación a la identidad de género está como mal visto que una mujer fume, fíjense que hace 50 años estaba mal visto socialmente, los hombres tenían fumadores, lugares donde iban a fumar, instalados casi 100 años antes, mientras que las mujeres fumaban a escondidas, ¿no? No, no estaba habilitado. Eh, luego hay otra situación que tiene que ver con minimizar las violencias. Muy frecuentemente mujeres, y también con personas este, del colectivo LGBTI, eh, que se encuentran en, en situaciones de consumo, inmediatamente son abusadas por su condición de género, además. ¿no? Como si el, la situación de consumo problemático... Eh, acentuara sus otros este, prejuicios asociados a su situación de género. Obviamente, el, para una persona eh, gestante, 
el, siquiera la, la situación del consumo o haber sido consu eh, consumidora o haber sido persona, digamos, en, en lo que categorizamos como problemático, inmediatamente se la toma como mala madre o como madre no responsable o como madre que no cuida a ese bebé y no se consigue, tal vez necesite apoyos para poder continuar con esas acciones de cuidado y con su rol. Y con lo cual, además, hay doble castigo en la cuestión del consumo y en, el, en la cuestión de ser mala madre o de ser persona que no cumple con, lo, con esos mandatos sociales que están arraigados en nuestras estructuras de género. La próxima. Hay otros prejuicios más. Eh, el tema del castigo social, esto implica que si bien se la atiende a la persona porque se cumple con lo que normalmente se espera en un determinado dispositivo, eh, en el vínculo, en la forma de trato, en la forma de respuesta, en la forma de hablarle a la persona, se nos cuela, se nos desliza una situación de castigo social, una situación de, 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 de punición. De, de punición eso. Valeria de Inica, Valeria de Ineca, de Ineca, tenés abierto el micrófono, gracias. Eh, Luego, también entendemos que eh, sobre la situación del consumo, pareciera, cuando hay una persona con consumo, pareciera que estamos habilitados a decirle lo que tiene que hacer y dejar de hacer, pareciera que eh, nos, nos pone en una condición de superioridad, siendo no consumidores frente a una persona que consume y que lo declara, como si fuera una categoría social. Y eso nos habilitaría a decirle lo que ha de hacer y lo que no ha de hacer, olvidándonos del plano de los derechos humanos. Esto se nos cuela. Este, en los tratos esto se ve absolutamente, ¿no? Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y no se pregunta, no se, este, no se, no se tiene la permeabilidad para arraigar este, y ver otros recursos para ir acompañando a esa persona de otra manera. Lo digo así medio drásticamente porque me corren los tiempos. Sí. Acá la licenciada está con el reloj en la mano. Este, pero eh, yo entiendo que esto la, hay un abanico de conductas, un abanico de situaciones. Lo traigo medio drásticamente más que nada como para tenerlo como referente para poder escuchar estos discursos que se nos cuelan y que se nos instalan en eh, los lugares de trabajo. La hipervisibilización es otro. Cuando hay una persona embarazada con consumo, es como que hay que mostrársela, es como el león del circo, el elefante del circo, ¿no? Hay que mostrarla en su complejidad, en su toda situación, y se genera una sobreexposición de situaciones. En realidad, el trasfondo de eso son estructuras de miedo y son estructuras sociales, de valoración social, que están por debajo, pero que no están explicitadas. Y lo otro es la cuestión de la culpa. Muchas personas con, con, con embarazo eh, vienen con situaciones eh, de culpa ya asociadas porque ya han padecido castigos sociales y o familiares o de desprecio o de eh, dejarlos de lado, ¿no? como esta cosa de la manzana doblemente podrida del cajón, este, donde eso genera situaciones de culpa que tampoco ayudan y de autocastigo, donde la persona introyecta eso, lo lleva adentro y se autocastiga en función de esto que no va a poder cumplir. Nunca va a ser una persona perfecta, no lo pudo ser antes del embarazo, tampoco lo va a poder ser con el embarazo y mucho menos se va a poder sostener y agarrar de ese consumo, de esa sustancia con la que este, estableció una relación antes del embarazo seguramente. Bien, hablábamos de las representaciones sociales que son parte, son la base de estos prejuicios y estereotipos, algunos de los cuales eh, nombramos recién. La próxima. Como les decía, sí. droga, algo corto, sí. droga es una sustancia o fármaco que introducida en el organismo es capaz de modificar una o más funciones de esto. Una sustancia psicoactiva es una sustancia que produce alteraciones en el sistema nervioso y que genera, eh, puede generar alteraciones de conciencia, del estado de ánimo o de procesos del pensamiento del individuo y obviamente en sus conductas. La próxima. Lo que queríamos mostrarles, la definición ya la trajo el doctor Nieto hoy de consumos problemáticos, 
que las conductas de consumo problemático se arraigan en las estructuras de consumo de nuestra sociedad, pueden ser sustancias psicoactivas, pero pueden ser otras cosas, no, es, no solamente sustancias legales o ilegales, sino también nosotros podemos ser adictos a otras situaciones, por ejemplo la de juego, y para poder abordar esta problemática siempre hay que tomar en cuenta al sujeto en relación a las sustancias y en relación a su contexto. Y ahí también aparece una definición que ya el doctor trajo, que tiene que ver con abordar esto como problema social, plural, complejo, multicausal, heterogéneo y dinámico en el que interactúan diferentes variables, las personas, las sustancias y los contextos con que esto se produce. La forma de abordaje de lo que vamos a seguir hablando en los conversatorios va a ser cómo y de qué manera con personas embarazadas, con esta modalidad, con esta forma de mirar a las personas, a qué tipo de sustancias y cuáles son esos contextos, digamos el diagnóstico, y qué se puede hacer, cuáles son las construcciones, cuáles son las herramientas que podemos llegar a tener disponibles para ir generando la alternativa para que este sujeto encuentre una desvinculación o una forma alternativa para poder resolver su situación puntual durante el embarazo, en el parto, mejorar su condición clínica seguramente, en la situación de lactancia y todos los procesos que con esto eh, devienen, que conllevan y que, bueno, que generen una perspectiva. El, la, la vinculación, obviamente, tiene que implicar no solamente entender la, tra la trayectoria de vida de esa persona, sino también la, pos la posibilidad de generar un proyecto de vida alternativo. Por eso es el nivel de complejidad, no es solamente abordar el embarazo, el parto y la lactancia desde un punto de vista eh, biomédico, desde un punto de vista eh, de las condiciones clínicas, este, previendo la parte toxicológica, sino toda esta enorme complejidad que puede generar esa red de continuidad y de proceso que en realidad es la red de continuidad de vida. Y, y con esto estamos queriendo decir que una persona que consume puede dejar de consumir, quizás no de un momento para otro. Ese es otro prejuicio, que... no lo dijimos pero también está. <risas> Exacto, claro. Esto de que una persona que consume va a seguir consumiendo el resto de su vida, no. La verdad que la, la ciencia y la realidad nos demuestra que esto no es así y que un buen acompañamiento puede hacer, puede hacer que ese consumo disminuya y hasta pueda dejar de ser. Bien. Eh, ¿Dejamos por hoy dejamos acá. <ríe> Hay muchísimo más para decir. No, podemos ver las preguntas. Y... Se puede ahí. Comentarios, Muchas gracias. Bien. Bueno, vamos viendo preguntas y comentarios. Bien, a ver, este, si entiendo la letra de Nadia, bien. A ver, ¿cómo definimos si es consumo sin riesgo o con riesgo? ¿Hay alguna escala? ¿La guía lo menciona? Sebastián nos está eh, haciendo esta pregunta. Bueno, yo diría que consumos... Eh, problemático, digamos, se considera cuando, en, en tres situaciones, digamos, que, que uno debería decir no, no está contraindicado consumir, eh, en la gestación, en la, en la infancia y durante la utilización, de, durante la, el manejo, la utilización de maquinarias de, de riesgo, digamos, ese, ese consumo está contraindicado, digamos, en ese sentido, Habría, tendría que ser consumo cero de sustancias psicoactivas. Uh -huh. este, no sé si querés ampliar el tema del riesgo, eh, Analia. Estoy, perdón, estoy leyendo esto. Sí, eh, muchas veces pareciera que ahí hay una cuestión, una primer gran pregunta, que es ¿a quién se cuida? ¿A la persona gestante o al bebé? Eh, ¿De quién es el derecho? ¿A la persona gestante o del bebé? Eh, ¿Se puede considerar una reducción de riesgos en este parámetro, en esta situación? ¿Se puede considerar que haya cosas que sean menos dañinas que otras? Eh, sí, hay situaciones menos dañinas. Obviamente la óptima es el no consumo, 
Eso está absolutamente claro. Eh, ¿Qué se hace con una persona que dice que no puede dejar de consumir? La pregunta es, ¿qué otros recursos podríamos tener para acompañar a esta persona para que pueda sostener el no consumo durante el embarazo? ¿Qué, otras, qué otros recursos se pueden llegar a generar de acompañamiento, de inclusión, de resolución, para generar que esta persona no vaya a una situación de consumo mientras esté con el embarazo, mientras deba pasar, digamos, los diferentes momentos que implican ese embarazo. ¿Qué otros recursos podemos generar desde conocer a esta persona en función de qué vínculo tiene con su bebé y ayudar eh, a construir ese vínculo y a, a que esa persona se pueda constituir como persona que cuide a ese bebé. Pasan situaciones donde las personas no querían estar embarazadas, no querían un bebé, eh, no querían transi esa transición, esa, esa situa transitar esa situación. Hay situaciones donde sí lo querían, pero no se consideran eh, idóneas o fuertes o posibilitadas, o no era su momento, o sí lo era. O este, hay personas que en su seno familiar reciben permanentemente el mandato de que no pueden hacer nada bien, con lo cual embarazarse fue malo seguramente, y con lo cual llevar adelante un bebé tampoco lo van a poder hacer bien. Cuando nosotros eh, accedemos con una mirada interdisciplinaria, seguramente con más de una escucha, digamos, en este sentido, eh, podemos empezar a construir y ver y proponer con esa persona de ir construyendo pautas, de ir construyendo acuerdos, de ir construyendo posibilidades como para generar que esa persona no consuma sustancias psicoactivas. Ese es el umbral y ese es el horizonte. Eh, también, digamos, alguien dice, bueno, pero si le informamos todo lo que puede salir mal, sí, hay, eh, eh, hubo modelos de prevención que apelaban al miedo a mirar todo lo que va a salir mal y le muestran unas radiografías y unos estudios y unas fotos muy espeluznantes de un montón de situaciones e instalan el miedo y el susto en las personas, lo cual no siempre es la forma más adecuada para una persona embarazada para poder vincularse con su bebé, este, entendiendo además cuál es su historia, de dónde viene esa persona. Eh, no hay un consejo ni para mí una respuesta única para esta mm. cuestión, sino que eh, la propuesta es con qué herramientas se cuenta, con qué familiares, con qué red, con qué comunidad, con qué apoyos institucionales otros puede haber. Por ejemplo, hay lugares donde hay este, instituciones intermedias que apoyan madres con consumos, madres, personas gestantes con consumos este, que las albergan. Bueno, etcétera. Digo, ahí puede haber diferentes herramientas en diferentes niveles, personales, comunitarios, familiares, institucionales, de recursos del, del mismo sistema de salud o de algún recurso intersectorial, inclusive en provincias, que pueden articular la parte judicial, la parte de desarrollo con la de salud y aparecen dispositivos que por ahí este, hacen, dan algún tipo de respuesta y habría que ver cómo y de qué manera se pueda llegar a construir esto. Agrego solamente a lo que acaban de sí. decir Ricardo y Ingrid, que no es binario, sin riesgo, con riesgo. Quizás es con menos riesgo, con un poco de riesgo. Digo, estas cosas bueno, en la realidad, riesgo, claro, no en la realidad no es binario. Digo, la realidad no se nos presenta de esa manera, por lo tanto no tratemos de forzar la realidad a lo que nosotros queremos o deseamos o creemos como ideal, porque no va a suceder, porque esto no va a suceder, porque esa no es la realidad. Y una, una cosita más sí. para Sebastián, que en la guía, que pregunta si hay alguna escala, uh -huh. ahí está, eh, hay algunas herramientas para medir el riesgo, como el Audit, el, el, uh -huh. el ASIST, el CREA, el CREA. Uh -huh. es, están como anexos en la guía, así que como para, para que puedas rápidamente acceder a ellos. Sí, algo que fundamentalmente habría que tomar en cuenta es que una persona embarazada que consume no puede ser echada por el hecho de estar consumiendo. 
no puede ser no tratada por el hecho de que esté consumiendo. Que siga consumiendo. O que diga, sí, volví a consumir, sí, volví a fumar, sí, volví a tomar tal cosa y no lo pude dejar, o, comí, o, o lo hice poquito. Este, si, la, si la exigencia es la abstinencia inmediatamente para poder tratar a la persona, entonces el, le estamos cerrando el acceso a la persona al sistema de salud y eso tiene consecuencias mucho más graves que arraigar a la persona en el sistema de salud e ir construyendo muchas veces artesanalmente con riesgos, con riesgos este, si, nuevas situaciones más posibles. María hace dos preguntas que las voy a unir. Eh, Ricardo, eh, quizás vos puedas orientar mejor esto. ¿No se podría implementar desde el Ministerio un programa de apoyo no nutricional con entrega de leche maternizada a los hijos de madres con consumos problemáticos cuando el equipo de salud decide suspender la lactancia? Y te hago la segunda. ¿Cómo accede el paciente a ese programa desde el hospital? ¿O cómo accede el servicio de neonatología al programa de apoyo nutricional? Y antes de que respondas, yo quiero acá observar algo. Eh, María, y, y lógicamente, como haríamos cualquiera de nosotros, dice, ¿cuándo el equipo, cómo se puede implementar el, este, el apoyo nutricional cuando el equipo de salud decide suspender la lactancia? Y nuestra postura es, el equipo de salud no decide nada. En, re, en realidad, el equipo de salud tiene que acompañar y ayudar a tomar una decisión a la persona que está ahí con su hija tratando de vivir. Entonces, no es el equipo de salud el que dice acá, allá, venga, ponga, saquen, suba, baje, acá, eh, haga, no haga. No, el equipo de salud no decide, el, el equipo de salud sugiere. Dice, lo mejor sería pero te podemos acompañar para ver cómo, qué podemos hacer, si disminuís el consumo, si podés justamente, si te sentís lo suficientemente motivada para, para poder eh, disminuir el consumo. Entonces comencemos a desterrar esta idea de que es el equipo de salud el que tiene el poder sobre todas las personas, porque es así como perdemos a las personas del sistema. Sí, Muchas gracias, eh, María. María. Sí. Eh, y te, y te, te cuento con esto último que, que agregó recién Analia con respecto a, eh, a esto, que el equipo de salud decide este, no, no te sientas mal, porque es la forma en que pensamos, no sé qué especialidad dentro de la medicina tenés, pero los nenatólogos a veces pensamos así, porque somos terapistas, digamos, somos eh, especialistas en, en tomar decisiones. Y, y decisiones en situaciones críticas. Entonces, cuando empezamos con la guía que, que invitamos a la gente del CEDRONAR, yo había puesto como título, o para la invitación, no era el título de la guía, porque después se reformó y fue creciendo, pero era manejo del recién nacido eh, en, ¿no? con, con situaciones, en de, consumo, con situaciones de consumo. Y cuando me escucharon, sin corregirme, así muy, muy diplomáticamente, me dijeron, manejo, ¿por qué no usamos cuidados? Mejor la palabra. Y es así, uno con la interdisciplina va, va creciendo, va mejorando, digamos, ¿no? Y, y la forma, las palabras también expresan la forma en que uno piensa. Así que está bueno esta, estas cuestiones, ir tocándolas así con una socióloga, con una psicóloga, y nos ayudan a mejorar el, el discurso, y no solo el discurso, sino la forma en que pensamos los problemas. Oh, este, con respecto al, al plan esto de entrega de, de leche, de, de leche maternizada, eh, dentro de las posibilidades, de, 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 motivos para la leche de leche humana, porque tenemos que partir que, que la lactancia también es un derecho, digamos, que, que la persona tiene derecho a decidir si amamantar o no, este, estando, por supuesto, bien informada. Entonces, dentro de las condiciones, que haya una negación materna para la lactancia es un motivo que está, digamos, en el, en el programa de de entrega de, de, de leche maternizada en los consultorios de seguimiento, ¿no? Entonces, pienso que habría que, que pensarlo por ahí, como equipo de salud, ir a ver la, los motivos de indicación. Yo lo voy a, lo voy a charlar con, la, con el área de nutrición, 
y para el próximo conversatorio te, te tengo una respuesta bien, bien concreta. ¿Sí? Pero creo que hay posibilidades, están dadas las, las posibilidades para, para asistir a estas personas. ¿no? Hay algo más que se nos cuela con esta pregunta, que es excelente porque da para un montón de respuestas, ah. y es que... Eh, desde los profesionales de la salud estamos acostumbrados a ser responsables de lo que le pasa al paciente. Entonces hay una cuestión legal que además nos compromete porque tenemos una ley de ejercicio profesional para eso, tenemos un marco legal que nos obliga y que nos encausa cuáles son las acciones que debemos generar y donde se vuelve desesperante en un caso, digamos, siendo parte de un equipo profesional, cuando vemos que por todas las acciones que se hacen, que pueden ser muchísimas, y todos los esfuerzos que se ponen en juego, no se logra el 100% de la respuesta en el paciente. Digo a propósito la palabra paciente. Y seguimos en una lógica que es casi tutorial, ¿no? casi de tutoría respecto de esa persona que debería aceptar esas pautas de tutoría que le estamos dando desde la mejor de las intenciones y desde los marcos legales que nos sostienen. Acá hay una, un cambio de propuesta de abordaje que tiene que ver con un cambio de paradigma, que es de construir con las personas en el marco de los derechos. Entonces no se puede pensar más como era antes, que la persona quedaba como paciente casi con una, entre comillas, pasividad respecto de la autoridad científica de salud que le incidía cuáles eran las indicaciones correctas en sus conductas, para construir con la persona una posibilidad de mejora de su situación a través de tales o cuales indicaciones. Y esa construcción tiene que ver con la información que decía el doctor. Hay muchas personas que no saben muchas cosas. Eh, hay muchas personas que no tienen las herramientas como para encontrar. Saben, esto no está bien, pero no saben cómo encararlo. Eh, otras personas no tienen la ayuda o los contextos necesarios o la, la posibilidad de red para poder armarlo. Entonces, otra vez, no es el profesional o la profesional que se quedan solo frente a todas esas situaciones de la complejidad y otra vez eh, hacemos eh, el hincapié en esto del equipo interdisciplinario que también conlleva esta idea de cambio de paradigma. No puede un profesional hacerse cargo de este nivel de magnitud de complejidad. Digo, hay profesionales muy especializados en, su, en sus áreas, un neonatólogo, una, una enfermera especialista obstétrica, un este, acompañamiento de tal manera, una interconsulta, todo eso suma, pero el nivel de, de complejidad lleva a generar protocolos y lleva a generar herramientas interdisciplinarias de abordaje de múltiples miradas para tomar decisiones lo mejor posible, lo más situadamente posible para ese caso específico. Bien, Mercedes nos está preguntando, ¿qué lugar está ocupando la sustancia en la vida de la persona? Bueno, y eh, justamente lo que veníamos diciendo, y lo que venimos y vamos a seguir profundizando en los próximos conversatorios, es justamente que depende de, del compromiso que esa persona tiene con la sustancia, es el lugar que ocupa esa sustancia, digamos. Eh, puede ser un, un, este, un consumo esporádico, puede ser un consumo recreativo, tal como decía Ingrid, o puede ser que esa persona haya comenzado a tener con esa sustancia un compromiso más serio y comienza a abusar de esa sustancia, porque en alguna medida descubrió que esa sustancia le da algún tipo de beneficio, encontró que algún tipo de beneficio le da y en última instancia este, se genera la adicción o dependencia que es solamente en el 5% de las personas que consumen, ¿no? No es nada más que ese porcentaje. No es... Algo interesante para hacer un diagnóstico diferencial ahí es cuando hay una relación de una persona con una sustancia que se puede dar o no, que es absolutamente circunstancial, podríamos estar hablando de la, de, de la situación del uso responsable o del uso recreativo. Cuando una persona necesita apelar a determinada sustancia para estar mejor, para poder hacer alguna de las actividades de su vida cotidiana, estamos entrando en el área del consumo problemático, que puede ser poquito, puede ser esporádico, puede ser poquito pero sostenido en el tiempo, o puede ser mucho. O sea, es un enorme abanico ser. de claro. posibilidades donde entramos a lo que se define como el uso nocivo, 
este, muchas veces referido a todo ese abanico, que puede ser de muchas maneras. Y el último, la última forma es cuando la vida deja de ser importante, los diferentes aspectos de la vida se perdieron, esos nexos, lo familiar, el trabajo, lo social, la posibilidad de estudiar, la auto, los autocuidados, y lo único que referencia a la persona es la posibilidad de conseguir esa sustancia, con lo cual la existencia de la persona se basa en esto y sus conductas se, se orientan, y ahí estamos hablando del grado de dependencia. O sea, esto puede ayudar para ir pensando un diagnóstico diferencial con respecto a esto. Bien, Salud Mental Corrientes nos dice, desde las pautas publicitarias que predican que, comillas, el dolor para pero no vos, cierra comillas, se genera a través de las pantallas el imperativo que el sujeto tiene que funcionar a cualquier precio. Totalmente cierto, estamos totalmente de acuerdo con esto, digamos, es un imperativo, es un imperativo de, de, del sistema que estamos viviendo, del sistema económico y social en el cual estamos inmersos, esto es así, digamos, seguir, digo, y hay un montón de, pub, de publicidades sobre esto, ¿no? Tomá el, 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 el analgésico para seguir 24 horas por 24, o sea, como que dormir no tiene importancia, seguimos, seguimos, siempre seguimos. Sí, fijémonos cómo eso a su vez conlleva un mensaje de que el cuerpo, el propio cuerpo no importa y no hay ni siquiera un registro de los síntomas del cuerpo y tampoco hay un registro de cuáles son los cuidados, los autocuidados respecto del cuerpo. ¿no? Pareciera ser que el cuerpo se cuida yendo a un servicio de salud, yendo al médico, yendo a la ciencia de la biomedicina, de la, de la, de la biosalud, digamos, para que nos arreglen el, el cuerpo como si fuera un auto. ¿no? Cuando no anda algo, se le cambia el carburador, o la computadora, o la goma, o lo que fuere, y pareciera que nuestro vínculo con nuestro cuerpo pasa a ser en esta sociedad de consumo de esta manera. Hay partes que se cambian cuando no están funcionando. Y no se tienen registros, toda la parte de los síntomas y los registros previos quedan anulados por este tipo de modelos de vida y de modelos de conducta. Fíjense que esto es mucho antes de empezar a hablar de consumos problemáticos. Bien, Ricardo, ¿impacto del consumo y la salud perinatal? Esto lo está preguntando Telesalud de... No entiendo ahí la letra, nadie. Acá arriba. Del Más Hernán. Ah, del Hospital Más Hernán de Entre Ríos. Ah, ok, bien. Buenísimo. Eh, sí, es un poco todo esto que hablábamos, ¿no? Es, eh, es importante, eh, tiene, tiene impacto. Eh, tal vez no entiendo bien la, la pregunta si se refiere a un porcentaje en cuánto puede impactar el, el consumo en los resultados en salud perinatal. Tal, tal vez sea esa la, la pregunta, no te podría decir un porcentaje, pero creo que, que el tema del consumo está detrás de muchos de los problemas cuando uno habla de, de salud perinatal y después de, de mil días, pensémoslo también, este, que uno habla de esta etapa crítica del desarrollo, que son estos mil días que van desde la concepción hasta los dos años de vida, cuando hablamos de, vemos los consumos, podríamos poner en esta línea de tiempo en varios momentos en que el consumo eh, puede ser eh, perjudicial e importante, sobre la, en la formación del embrión, donde aparecen los trastornos, digamos, de, del desarrollo, las malformaciones, la microcefalia, lo, el síndrome alcohólico fetal. Este, después del primer trimestre, que pueden aparecer trastornos placentarios que, que se asocian con retardo de crecimiento uterino, con desprendimiento placentario, con muerte intrafetal, eh, muerte intruterina, perdón. Este, y después en la infancia, porque el consumo, el ambiente del consumo va a condicionar un ambiente desfavorable para la crianza. Entonces cuando uno ve entornos seguros de crianza, que es una de las cosas que, que, que aporta esta mirada de los mil días, eh, también va a estar afectado. Entonces yo creo que el impacto sobre la salud, no solo perinatal, sino infantil, eh, es importante, por eso creo que es un tema que, que debemos abordar, empezar a conocer y a manejar de distintos aspectos, como estuvimos viendo en la mesa de hoy, para poder tener un abordaje integral, ¿no?
Bien, eh, acá Claudia pregunta, ¿pueden brindarnos alguna estadística del éxito o no de los programas implementados en secundarios en relación a adolescentes embarazada y consumo activo? Y consumo activo. Ok, eh, yo no tengo, en este momento no tengo respuestas, no sé si Ricardo o Ingrid... Eh, a ver, pueden... Sí. Eh, estadísticas Comentado, secundario adolescente uh -huh. y consumo activo no con respecto a estadísticas no pero antes hablábamos de consumo adolescente y embarazo o sea lo que ahí uno tiene que, que posicionarse es que el, el embarazo adolescente es un problema muchas veces el embarazo no es programado no vamos a decir deseado porque eh, digamos en, en el marco digamos no es, no es un embarazo programado y el consumo episódico, por ejemplo, de alcohol, en el embarazo es frecuente. Entonces, cuando una embarazada, digamos, con una adolescente consume, eh, consulta, digamos, el tema del consumo no puede faltar, digamos, no, no puede dejar de tocarse en la entrevista. Y, y muchas veces pienso que, tal vez también es un preconcepto, pero pienso que ahí no, no existe un problema de adicciones. Muchas veces existe un problema de desconocimiento, justamente. Entonces, informar sobre los riesgos creo que es importante y seguirlo también, hacer un seguimiento personalizado en un ambiente de confianza eh, con la persona eh, seguramente tiene resultados positivos. Muchas veces en el consumo en, en adolescentes eh, es trabajar sobre la segunda línea, ¿no? en este sentido de que no es el trabajo solamente sobre la adolescente eh, y su embarazo, sino sobre cuáles son los contextos que acompañan a esta adolescente. Por ejemplo, si la familia donde arraiga a esta adolescente acepta o no el embarazo, si acepta o no al adolescente, si la echa de la casa o no, si hay una permeabilidad para la crianza en, en este seno familiar de este, de este embarazo, eh, si hay eh, conductas de acompañamiento o cómo se podrían fomentar, muchas veces también eh, la orientación a las familias respecto de estas cuestiones y el acompañamiento a las familias respecto de estas, de estas situaciones mejoran enormemente el acompañamiento a eh, la embarazada, a la persona embarazada y, y a su contexto, digamos, de cursar el embarazo. Y la otra cuestión es que también la familia puede acompañar con los cuidados. Por ejemplo, no fumar cerca para que no sea una fumadora pasiva este, la persona embarazada, eh, no incitarla a tomar alcohol, no hacerla partícipes de algunas rutinas que por ahí son propias de esa familia, etcétera, etcétera. Por eso digo, es como una primera línea de abordaje, pero también hay una segunda línea de abordaje que, donde se puede trabajar y donde se puede ir construyendo la posibilidad de cuidados o evaluar si realmente esta persona necesita otro tipo de apoyos, tal vez más institucionales, tal vez con otro tipo de permanencia, porque en su ámbito no podría cursar un embarazo sin a situación de alto riesgo. Y ahí es la situación familiar o la situación de contexto la que por ahí marcan algunas situaciones. Eh, Claudia, como estás preguntando por estadísticas, que yo dudo mucho que haya, pero lo que vamos a hacer para el próximo eh, conversatorio es consultar con Diahu, que es la dirección este, que hay en el Ministerio de Juventudes y Adolescencia. Ellos tienen un programa de eh, consejería eh, junto con el Ministerio de Educación en colegios secundarios. Vamos a preguntarle a Diahu si tienen este, estadísticas o por lo menos alguna tendencia este, que nos permita eh, vislumbrar esto. Prometemos esto para el, para el próximo conversatorio. Eh, nos dice Micaela, lo discursivo es central en esta y todas las recepciones de lo que trae cada persona cuando se acerca a un efector. Estamos totalmente de acuerdo, Micaela, con lo que estás diciendo. Y yo agregaría, no es solamente fundamental el discurso que trae la persona, sino también nuestra reacción a ese discurso. O sea, es, 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 una, es una ida y vuelta. 
es importante el discurso que trae y nuestra reacción a ese discurso para que, pueda, para que la podamos seguir sosteniendo en el sistema y, y seguir acompañando. Insistimos, no desde lo ideal, sino desde lo real, desde las posibilidades reales que la persona tiene, porque si no estamos mirando a otro lado, estamos mirando otra foto, estamos mirando otra realidad totalmente distinta. Bien, ¿alguna cosa más, Naya? Hay una chica que está levantando la mano acá. Ah, ah invitémosla. A ver, dale. A ver. Invítenla a que pregunte si se le puede bloquear ella. Ah, ok. Verónica. ¿Sabés quién es? Verónica. Verónica. Verónica, ¿tenés la mano levantada para hacer una pregunta? ¿Puede ser? Sí, ¿Querés hola, abrir tu días, micrófono? Verónica Buyati, de Tucumán, del Departamento hola. de Acciones de la Dirección de Salud Mental de aquí, de Tucumán. ¡Hola, Hola, ¿qué tal? Analía, Ingrid, al doctor Nieto, muy buenos días, gracias por este conversatorio. Más que una pregunta, quería comentarles un aporte. Nosotros el día lunes hemos podido inaugurar el primer centro aquí en Tucumán, en el interior de Tucumán, en la zona de Aguilares, la zona sur, eh, un centro de abordaje para eh, consumo problemático de adicciones destinado a mujeres. Nosotros hemos entendido que esta es una problemática invisibilizada, que muchas veces si nos quedamos con la estadística y con estos números tan duros, donde generalmente son los hombres los que mayor consumo tienen, las mujeres quedan invisibilizadas en el sentido de que muchas veces las consultas están afectadas por estas representaciones sociales de las que habló eh, tanto Ingrid y que eh, cuesta llegar que muchas veces la estigmatización, la representación eh, de las mujeres hace que el miedo a que le quiten los hijos y todas mm. las cuestiones que circulan. Así que a partir de ahora Tucumán cuenta con este centro de internación para mujeres y que lo hemos pensado con la perspectiva de género porque tenemos camas donde vamos a poder internar a las madres con los niños, que también me parece que este acompañamiento, que cuando alguien decide maternar, no hay por qué quitarles la posibilidad eh, de maternar porque alguien tiene un problema de salud. Sabemos que a veces la maternidad eh, puede eh, ser un obstáculo o a veces puede ser un límite, puede operar de límite para una mujer. Así que en eso también adhiero que es el caso a caso, que no hay recetas y que, bueno... Tucumán lo ha entendido, estamos muy orgullosos, muy entusiasmados, con un equipo excelente, multi interdisciplinario, así que, bueno, contarles esto para que a nivel federal y para que las decisiones políticas se contagien. Así que, bueno. <risa> <risa> es gracias, una... Vero. Gracias, gracias muchísimas gracias. Aporte. Sí, tal cual, tal cual. A ver, vamos a tratar de ir siguiendo la experiencia para... Este, que ustedes nos cuenten cómo va ese proceso y poder compartirlo también a nivel federal. Totalmente, totalmente. Es nuevo, así que, bueno, va a tener su, su vueltita. Exacto. Nos hace entregar un comentario con respecto a, también, a, a, al discurso, ¿no? Que nosotros, eh, a raíz de una pregunta, empezamos a hablar de leche maternizada o de entrega de leche maternizada, y es un concepto erróneo, porque la leche maternizada es leche, es leche de vaca, digamos, no es leche materna. Entonces, la forma correcta de nombrarla es hablar de sustituto lácteo. ¿no? Uh -huh. eh, y está bien, tomamos la, la, observ el, la observación, eh, eh, está bueno, y, y lo decimos así públicamente para que, para que ustedes también lo tomen. Gracias. Bien. ¿Alguna otra eh, observación, eh, sugerencia, comentario, pregunta? Eh, María estaba haciendo un comentario sobre una investigación que habían hecho. Ah, sí. ¿Dónde? Eh, dice María, ah, María Fernández, que ya había hecho una pregunta. En nuestro hospital hicimos un relevamiento de hijos de madres con consumo problemático de sustancias entre 2015 y 2017, dos años y medio, y entre otras cosas, 8% de los hijos de los hijos de madres con consumo problemático 
eh, ah, eran hijos de madres por, con consumos problemáticos. 8% de los ingresos, de, de todos, digamos, de todos los ingresos eran hijos de madres con consumo problemático. ¿De dónde Dice es la lo, experiencia? Lo presentaron en eh, las jornadas de, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 2017. ¿Y de, de dónde es...? Eh, de un hospital de Cava, no dice. Ah, de Cava. Ah, ok, de un hospital de Cava. Genial. Eh, eh, ¿Nos podrían hacer llegar esa, esa investigación, esa experiencia? María, ¿puede ser? Eh, a ver, eh, ¿podemos, nuestro... poner en, sí, ¿podemos poner en la pantalla nuestro mail? Mira, está acá. Diego. En el power mío está al final. Ahí estamos poniendo en la pantalla el mail eh, oficial del, del equipo de, de claro, consumos. Sí. ¿Eh? Del Arcelich. Ok, perfecto, genial. María, nos encantaría conocer esa experiencia. Ahí está, ahí vamos a poner en pantalla el mail. Bueno, ¿alguna pregunta más? Eh, yo me quedo con... Eh, con haber abierto esta, este tema complejo, con eh, haber traído al doctor Nieto y, eh, y, y la herramienta, digamos, que, y las muchas herramientas que están presentes en la guía, como para que ustedes puedan ir ojeando, puedan ir este, viendo algunos de los contenidos que van a encontrar seguramente en estos conversatorios también, eh, que puedan eh, aprovechar estos conversatorios para hacer preguntas, si les parece, sobre ese material trabajado, inclusive si lo quieren ir viendo. Y para eh, cerrar, les querría también para dejar esto resonando y que, y que lo podamos seguir pensando en el próximo conversatorio, es que la ley de salud mental apunta a eh, la definición de salud mental que tiene que ver uno con un proceso, que no es un estado, no es el estado de bienestar versus estados de enfermedad, sino que entendemos los procesos de salud-enfermedad que se van construyendo, que se van armando y que se van acompañando y que se van asesorando, que se van este, construyendo en forma compartida. Eh, y la otra parte de la definición que habla de que la salud mental es una construcción social, algo así como que la salud mental está en todas partes y que el tema de consumos problemáticos, al estar incluido también, esto es parte de la ley de salud mental, al estar incluido en la mirada de lo que es salud mental, junto con, otro, junto con otros problemas sociales complejos como lo son la violencia y el tema del suicidio, eh, no podemos dejar de pensar esto como parte de una construcción social y como tal el sistema de salud ocupa ahí una respuesta muy importante, da una respuesta muy importante, pero no es el único área que puede abordar esto siendo el nivel de complejidad del que estamos hablando. Entonces el abordaje de salud mental, consumos problemáticos en sus diferentes eh, aristas, armamos categorías como para de alguna manera ir tocando algunos temas, armamos estas categorías, pero entendemos que esto está enraizado en lo que es nuestra red social y es ahí desde donde podemos construir, es ahí donde diagnosticamos, pero también es ahí donde podemos tener un montón de recursos para poder ir construyendo situadamente las respuestas. Este, no sé, me quedé con esta, con es, esta cuestión, digamos, ¿no? Esto, esto es un adelanto del próximo conversatorio. El próximo conversatorio vamos a, a, a profundizar esto que Ingrid está diciendo este, y vamos a tratar de, de ir tomando todo lo que nos quieran hacer llegar en el mail que, que acabamos de poner en pantalla para retomar el próximo encuentro que va a ser el jueves, el jueves 14 de septiembre, también de 10 a 12, igual que hoy. Así que inviten a quienes quieran, a quienes les parezca necesario, oportuno, este, ya tienen el link, así que bueno, eh, no sé, ¿algo más? No, muchas gracias. No, gracias no, a vos, gracias. Ricardo. Muchas gracias a todos por la participación. Exactamente, así queremos que sea interactivo y que vayamos construyendo juntos.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Nadia, por, la, por el apoyo. Este, gracias, Telesalud, que llega a todo, a todo el país. Este, sí, que y da la posibilidad para generar este tipo de espacios Exacto. y que nosotros además proponemos que sean interactivos. O sea, que nos dé la posibilidad de ser lo más interactivos posibles. Nos encontramos el jueves próximo, ¿les parece bien? Bueno, no los veo, pero solamente estoy viendo a Jujuy, a Entre Ríos y a Florencia, pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos el jueves próximo.